ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஹாட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்தியன் சினிமாவில் லவ் பேஸ்டு சப்ஜெக்டாக ரிலீஸ் ஆகிற படத்தில் போன எபிசோடில் ஒரு ஏழு படத்தை பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த எபிசோட் பார்ட் டூவில் பேலன்ஸ் ஏழு படத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க வர படம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆன தேவதாஸ் படம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தேவதாஸ் என்ற கேரக்டரில் நாகேஸ்வர் ராவ் நடிச்சிருப்பாரு பார்வதி என்ற கேரக்டரில் சாவுத்ரி மேம் நடிச்சிருப்பாங்க தேவதாஸ் என்ற கேரக்டர் வந்து ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் சாவுத்ரி என்ற கேரக்டர் வந்து ஒரு ஏழை வீட்டு பொண்ணு இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறது தேவதாஸோட அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு இவங்க காதல் பிரித்து வச்சிடறாங்க கடைசியில் சாவுத்ரியும் இன்னொரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறாங்க இதை தெரிஞ்சு தேவதாஸ் ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி நாயை வளர்த்தி சுற்றிட்டு இருக்கிறாரு அப்புறம் இவங்களே நினச்சிட்டு அவர் இறந்துடுறாரு இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு ஹிந்தி இந்த மூணு லாங்குவேஜ்லேயும் டப்பை ரிலீஸ் ஆச்சு ரெண்டாவது பார்க்க போகிற படம் என்னென்னா கன்னடத்தில் வெளியான ஓம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா காதல் ஒருத்தனை மென்மைப்படுத்துறதும் இல்லாமல் ஒருத்தனை ரவுடி பொறுக்கி கொலகாரனாக மாற்ற மாற்றுன்றதுக்கு இந்த படம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீரோ ஒரு அண்டர்வேர்ல்டில் வாழ்ந்துட்டுருப்பாரு இவங்களுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு லவ் சப்ஜெக்ட் தான் இந்த படம் இந்த படத்தை பற்றி பெருசாக சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னலில் எடுத்த ஒரு லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் இதில் நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற படம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரிலீஸ் ஆனால் அர்ஜுன் ரெட்டி இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்தியன் சினிமாவில் ஒரு மைல் ஸ்டோன்னே சொல்லலாம் கீதாஞ்சலி படம் எப்படி நாகார்ஜுனாவுக்கு ஒரு மைல் ஸ்டோனாக அமைஞ்சதோ அதே மாதிரி விஜய் தேவர்கண்டாவுக்கு இந்த படம் இந்த படம் அமைஞ்சது இந்த படத்தோட கதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டிடியூடான ஒரு எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படுற ஒரு யங்ஸ்டர் அப்புறம் ஒரு சாஃப்டான ஒரு பொண்ணு இவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணுறாங்க கடைசியில் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க கடைசியில் இவங்க எப்படி ஒன்று சேர்றாங்கிறது ஒரு படத்தோட கதை இந்த படம் எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் எப்படி எடுத்தால் அவங்களுக்கு பிடிக்குமோ அந்த பல்ஸ் தெரிஞ்சு இந்த படம் எடுத்திருக்காங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காகவே இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் இந்த வரிசையில் நாலாவதாக பார்க்கக்கூடிய படம் என்னென்னா சன்மால் கான் நடிப்பில் ஹிந்தியில் வெளியான மெயின் பியார் கியா இந்த படத்தோட கதை பார்த்தீங்கன்னா வழக்கமான ஒரு கதை தான் ஒரு பணக்கார வீட்டு பையன் ஒரு மெக்கானிக் பொண்ணை லவ் பண்ணுறான் கடைசியில் அந்த பொண்ணுக்காக இவனோட லைஃப் ஸ்டைலே மாற்றுறான் இதை வந்து அவங்க அக்கா அவங்க அப்பா கிட்டே போய் சொல்லும்போது என் பொண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீயும் மாறணும்னு சொல்கிறதுனால இவன் அந்த லைஃப் ஸ்டைலே மாற்றி அந்த பொண்ணுக்காக வாழ்கிறான் கடைசியில் இவங்க ஒன்று சேர்ந்தாங்களா இல்லையான்றதா படத்தோட மீதி கதை இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா சல்மான் கான் கேரியரில் ஒரு நல்ல முக்கியமான படம்னே சொல்லலாம் இதில் நம்ம அஞ்சாவதாக பார்க்க போகிற படம் என்னென்னா ஒரு அடிச்சு பிடிச்சி ஒரு தமிழ் படத்தை எடுத்தாச்சு நைன்டி சிக்ஸ் தான் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சேதுபதி த்ரிஷா நடிப்பில் வெளிவந்த படம் இந்திய அளவில் ஒரு கொண்டாடக்கூடியவான படம்னே சொல்லலாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ஸ்கூல் லவ் ஸ்டோரியை ஞாபகப்படுத்தின படம்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தோட கதை என்னென்னா ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் ஸ்கூல் பேட்ச் வந்து ரீ ரீயூனியன் கொண்டாடுறாங்க இதில் வந்து விஜய் சேதுபதி த்ரிஷாவை ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணுறாங்க கடைசியில் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் கொண்டு போகிறாங்க ஸ்கூல் டேஸோட ஃப்ளாஷ்பேக் கொண்டு போகிறாங்க அப்புறம் திருப்பி வரும்போது அவங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிருக்கிற கொஞ்சம் தனிமை வழி பயணம் இதெல்லாம் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க கடைசியில் இந்த ப இவங்க எப்படி பிரிகிறாங்கன்றத இந்த படத்தோட மீதி கதை இந்த படத்தில் வந்து லைஃப் ஆஃப் ராம்ன்ற பாட்டு நல்லா விஷுவலாக கொண்டு போயிருப்பாங்க இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சினிமாவில் ஒரு முக்கியமான படம் இந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கை பிடிச்சி பார்த்தா அந்தளவுக்கு ஃபீல் கொண்டு வரன்ற ஒரு படம்னே கேரண்டியாக சொல்லலாம் இதில் ஆறாவது பார்க்கக்கூடிய படம் என்னென்னா ஹிந்தியில் வெளியான ரப்னே பனாடி ஜோடி இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுரி தானே இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் ஒரு சூழ்நிலையில் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இவனுக்கு வந்து இவன் மேலே இருக்கிற லவ்வை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில ஆனால் இவளுக்கும் அந்த மேரேஜ் லைஃப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இவளோட பேஷனை இவ மறந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கும் போது இவன் எப்படி அவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறப்போ இவன் ஒரு ஸ்டைலிஷ் டான்ஸராக மாறுறான் கடைசியில் இவங்க எப்படி அவனோட இதயத்தை ஜெயிச்சானா இல்லையான்றதா படத்தோட மீதி கதை இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஷாருக் கான் அனுஷ்கா சர்மா பேரை பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஹிந்தியில் ஒரு நல்ல படம்னு சொல்லலாம் கடைசியாக பார்க்கக்கூடிய படம் என்னென்னா மலையாளத்தில் ரிலீஸ் ஆன பிரேமம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா நிவின் பழி நடிப்பில் வெளியாச்சு அதாவது இந்த படத்தோட கதை என்னென்னா எந்த ஒரு பையனும் ரெண்டு மூணு லவ் ஸ்டோரி தாண்டி தான் அவனோட ஒரு நிரந்தரமான லவ் ஸ்டோரிக்கு வருவான்றது இந்த படம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் இந்த படத்தோட கதை என்ன ஜார்ஜ் என்ற கேரக்டர் மூணு ஸ்டேஜில் அதாவது மூணு அவனோட லைஃப்பில் மூணு ஸ்டேஜில் எப்படி அவன் லவ்வை போயிட்டிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பான்றது தான்